Si viviera Benito Juárez estaría feliz, 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 porque una de sus frases está más presente que nunca. Y esa es, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es más, ya fue mejorada por el presidente López Obrador. Lo que hizo Juárez pues, no se compara ¿no? con lo que hizo el presidente López Obrador. Él le agregó cuatro palabras más a esta frase. Nadie por encima de la ley, excepto la 4T. ¿Estamos viendo un secuestro del Poder Judicial? ¿Les parece que esa es la idea? En estas semanas hemos sido testigos de presiones, amagues, albazos, mañas, que nos hacen pensar que si el régimen está instalado ya en el Poder Judicial a entrarle a la transformación, pues mire, puede ser más que por voluntad, pues por fuerza. Y así vemos el tribunal, con decisiones que a veces parecen estar fuera del criterio de la ley, pero como de eso... No somos expertos. Fue aquí contactamos a, a Javier Martín. Es eh, pues Javier Martín Reyes, él es constitucionalista, experto en temas eh, judiciales, en temas de con la constitución del tribunal y pues académico del SIDA, quien le doy pues la bienvenida. ¿Cómo estás, eh, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Laura Cayo, un gusto estar aquí platicando con ustedes. Acabamos de ver ahorita en tiempo real cómo el, el magistrado Vargas, el magistrado presidente, pues acabó de defender justamente el tema de la candidatura de Macedonio. ¿Cuál es el miedo entre los magistrados del tribunal, sobre todo de, de, empezando por el presidente y no sé si de los demás, por el tema de que no sé si tengan miedo de que si están en ser? contra de la 4T o no aprueban lo que López Obrador o desde Palacio Nacional se ordene, tengan miedo de que Estemos ante la antesala de una reforma electoral, ya saben, la que anda por ahí circulando diciendo <risa> <risa> Ricardo Monreal. Ese es el miedo. El magistrado Vargas, por un lado, porque ya saben que pues, la UIF lo anda investigando, pero bueno, de ahí a saber si eso es verdad, eso pues está eh, por probarse. O también esa, ese tema de los magistrados. ¿Cuál es el miedo que se tiene? ¿Por qué toman estas decisiones que estamos viendo que están en circulación con lo que trae la agenda de López Obrador? Mira, Laura, yo creo que hay de las dos. Pueden tener miedo y pueden tener interés. Pueden oh. tener miedo de que se haga una reforma electoral que los desaparezca. Que no, se, que no se nos olvide, por ejemplo, en 2014, cuando se hizo la reforma electoral, se fueron en principio toda, todas y todos los consejeros electorales. ¿no? Entonces, y, y luego quedaron la mayoría, pero lo cierto es que en un primer momento ellos estaban fuera. Ahí hay un primer miedo. Hay uno segundo, que es lo que se ha ventilado muchísimo en, en, en la prensa. Hoy no sabemos con seguridad si el magistrado Vargas ha recibido o no ha recibido financiamiento ilícito, se ha cobrado por sentencia, eso no lo sabemos en ese momento, pero lo cierto es que ahí hay una investigación que no avanza y que de alguna manera se ha interpretado uh -huh. como que ahí hay ¿no? una posibilidad para afectarnos. A estos mismos magistrados, te diría, también les ampliaron su periodo en el año 2016. Ah. Cuatro de los que hoy están ahorita iban por periodos de tres y seis años y en ese momento los premiaron, así como ahora se quiere premiar oh. al ministro Saldívar y a los uh -huh. profesores de la Judicatura, y se les ampliaron de siete a ocho. Y la otra cosa es que también muchas veces, eh, por desgracia, como no hay un, un impedimento para que estos magistrados electorales eventualmente brinquen a la Suprema Corte, pues hay magistrados y magistrados que buscan no quedar mal con los actores políticos, pues porque les interesa eventualmente aspirar a otro cargo, particularmente el de ministro de la Corte. Yo diría, creo que es esa conjunción de esos tres factores lo que podría explicar por qué contra lo que dice la ley y la Constitución, hoy todavía tenemos algunos que tienen que ser salgados si sea candidato. Y justamente ahora que tocas este tema de Saldívar, ahí te, te va otra pregunta. ¿Por qué es importante de que estos tiempos no se afecten, no se, digámoslo así, se afecten estos calendarios tanto en el Poder Judicial como en el Consejo de la Judicatura Federal? Para que lo entienda nuestra audiencia, porque nos escandalizamos por lo de Saldívar, es inconstitucional, pero queremos entender los de a pie, justamente, ¿por qué no es... No, no, ¿Por qué importa? ¿Por, ¿por qué, no qué importa se alterar justamente los tiempos? A uno que le importa, claro. No, hombre, yo, y yo creo que es, esa es una gran pregunta y la respuesta también es muy sencilla. Y es que queremos que todos los ministros, ministras, jueces, jueces, magistrados, magistrados, cualquier persona que esté en el Poder Judicial pueda tomar sus decisiones con independencia. Así es. Sin que haya amenazas de que los vayan a afectar. Es decir, que los van a destituir, que les van a hacer un juicio político, que van a desaparecer el órgano donde trabajan. Uh -huh. Y también queremos que tomen decisiones sin que esté el chantaje o la promesa de hoy decide a favor de mí, que yo soy eventualmente el que te puede nombrar para otro, para otro cargo blindar al Poder Judicial, claro. ¿no? entre otras cuestiones, estableciendo periodos claros y fijos de tiempo que no puedan ser alterados, es precisamente lo que impide que los actores políticos traten de, a la mala o a la buena, 
tratar de que los magistrados, juezas, ministros, llámese como llame, persona sí. que trabaja en el Poder uh -huh. Judicial, decida con criterios políticos y no con criterios jurídicos. Entonces, es un, es un blindaje que de nueva cuenta debería detener cualquier persona que tiene que decidir. Estamos cuidando nuestra democracia. En, 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 sería una buena, una buena explicación, ¿no? La independencia de este tercer poder. Martín, antes de que te nos vayas, última pregunta. Esto es muy interesante para muchos. ¿Cómo, cómo, cómo la, las leyes, la Constitución definen quién es un indígena y quién puede tener una candidatura indígena y quién no es un indígena y quién no puede tener una candidatura indígena? No es por el color de piel. Lo estamos viendo en el caso de, de la prima del presidente López Obrador. ¿Bajo qué estándares se decide eso? Mira, Cayo, aquí estás tocando uno de los temas <risa> más controversiales y más sí. difíciles. Porque lo que dice la Constitución es que el principal criterio para determinar qué personas son indígenas o no son indígenas es la autoadscripción, ¿no? Uh -huh. Si uno se siente indígena, dice la Constitución, y eso lo dice la Constitución, wow. en principio se tendría que reconocer que uno, más allá del color de su piel, más allá de si uno habla o no habla una lengua eh, indígena, oh. más allá de si hay o no contacto con la comunidad, lo es. Ahora, esto que en principio puede ser bueno, puede ser malo, se lo podemos discutir, tiene un enorme problema cuando tienes cuotas. ¿no? Cuando a los partidos políticos, el Tribunal Electoral les dijo, tú tienes que meter un porcentaje de personas que tienen que cumplir con esa característica, pues ha pasado lo que ha pasado con un montón de gente que no necesariamente tiene contacto con la comunidad, que no necesariamente habla una lengua uh -huh. indígena. Y con muchísimos parámetros sería difícil decir es indígena o no es indígena, terminan colándose, porque ¿qué es sí. lo que hacen los partidos políticos? Pues no quieren cumplir con esa cuota, postulan a personas que no necesariamente tienen esa, eh, esa calidad, y luego lo que pasa pues es que el INE anda, ¿no? y déjame ponerlo este, así, tratando de resolver algo que es Que no le incumbe, claro, lo metes en problemas al INE, ¿no? Pero justamente, y, y hablando de problemas en los que se mete el INE, oye, una extra, mi estimado... Ese tema de la sobrerepresentación que justo se está discutiendo en esos momentos, el tribunal lo va a decidir hoy. ¿Cómo crees que venga? Eh, y justamente me llama la atención porque también está en juego ahí que no hagan enojar al presidente, porque si inhiben este tema de la sobrerepresentación, pues eh, le darían la torre a Morena y su coalición y sus aliados y todo lo que quieren hacer o estas, eh, digámoslo así, pues eh, pasarse el 8% que pues marca la Constitución para el tema de, de las del reparto de las candidaturas en la Cámara de Diputados. Sí, a ver, este es un tema importantísimo por lo siguiente. La Constitución, hay un principio básico democrático que es uh -huh. que todos los votos tienen que contarnos, ¿no? Pero por el sistema electoral que tenemos, hay votos que pesan más que otros. Claro. El dato duro es que en las últimas elecciones, en 2018, la coalición que postuló, eh, bueno, la coalición de Morena y sus aliados para la Cámara de Diputados solo sacó algo así como el 46% de los votos. Ni wow. siquiera llegaron al 50% más uno. Y sin embargo, al momento de aplicar las, las fórmulas, lo que sucedió es que se quedaron algo así con el 62% del Congreso, ¿no? Por eso hoy la mayoría que ah. tiene Morena en la Cámara de Diputados es enorme, a pesar de que la mayoría de las y los mexicanos no votaron por, eh, por esos... Por partidos. esa representación, Por, por claro. Morena y Exacto. por sus aliados. Luis. La Constitución lo que dice es que el tope de sobrerepresentación es del 8%. La coalición uh -huh. que postuló uh -huh. a eh, Morena y los otros anda casi por el doble. Lo que se discute hoy es una medida que tomaría el INE para que ya no haya candidatos cachirules. Es decir, cachirules. que si un militante de Morena, como podría ser Mario Delgado o Pablo Gómez, uh -huh. es postulado como el PT, como sucedió en el año 2016, pues no se cuente ni para el PT, ni para los otros partidos <risa> o para el Verde, sino que cuente para Morena. Esa es la única decisión que tomó eh, el INE. Hay un proyecto de, el, de, del magistrado que le tocó hacer la propuesta, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Él viene confirmando esta decisión del INE para limitar la sobrerepresentación, pero sí tendremos que ver si sí hay una mayoría y yo creo que ahí sí el, el pronóstico es reservado, aunque jurídicamente creo que existen todos los elementos para frenar algo, eh, eh, Cayo, que de verdad pues es un, un auténtico fraude a, a la Constitución. Mi estimado Javier Martín Reyes, te agradecemos muchísimo platicar con nosotros y cualquier cosa, por favor, este, conecte con nosotros para seguir platicando. Y lo puedes este seguir tema. en redes sociales, ahí en tiempo real se lo pueden seguir toda la... Él siempre nos explica así con Bien. peras y manzanas todo el tema del tribunal. Muchísimas gracias. No, hombre, para el contrario. Un gustazo, les mando un abrazo fuerte y por acá nos andamos bien. Abrazo, gracias. gracias.